大家好，欢迎收看《行不离》。还记得咱们聊过的现实版《疯狂动物城》哥斯达黎加吗？在这个国家，所有动物都受到保护，但却有一个现实的问题，那就是在哥斯达黎加的街头有超过一百万只流浪狗，这其中有很多是被遗弃的老弱病残狗。二零零五年，一对歌裔美国人夫妇巴特尔与索梅特开始在自己的家中收养圣何塞街头的流浪狗，但随着狗狗数量的日益增加，二零零八年，他们将收养的流浪狗转移到了祖父留下的遗产两千三百亩的农场里，这里。因此也成为了流浪狗的庇护所，所里有一千多只流浪狗，也被视为世界上最大的无杀戮流浪狗庇护所。对于狗狗来说，这里就是天堂。这片狗狗天堂位于哥斯达黎加埃雷迪亚山区的农场中，距离圣何塞仅一个小时的车程。庇护所中有六名工作人员和一大批当地和外国的志愿者。这里除了为狗狗们提供食物和医疗保障，同时也为狗狗们的爱情、身体和精神疗愈等提供了充足的空间。当然，除了流浪狗之外，这里还有很多由狗主人送来。的宠物狗，它们每天在山上自由散步、奔跑，狗与狗之间相处融洽，充满和谐。像这样自由自在、每天吃喝玩乐的好日子，狗狗们也都格外珍惜。而且它们还有一个通性，那就是都非常喜欢善待它们，并陪它们一起玩耍的志愿者和游客。似乎人与狗之间的相互尊重在这里体现得淋漓尽致。这里的上千只狗狗都有自己的名字，它们齐心协力，每天可以吃掉六百多公斤的食物，算下来每天光吃就要六百多美元。所以经营这间。庇护所并不容易。美国夫妇巴特尔与索梅特也历尽了千辛万苦。庇护所是一个非盈利组织，所有运营经费都来自于全社会的捐赠。此外，巴特尔还有一个担心，那就是一直想要买下他家土地的邻居正在采取卑鄙的手段来摧毁这个组织。与此同时，哥斯达黎加政府也以强制整改基础设施为由，禁止庇护所开门接待志愿者和游客。虽然在今年八月，庇护所获得了重新开放的机会，但好景不长，没过几天就又被强制关闭了。据庇护。所官方公布的信息，希望在二零一九年的某一天，这片狗狗的天堂可以重新对志愿者和游客们开放。简单来说，哥斯达黎加这座狗岛是由私人资助，依靠志愿者运营。岛上全是流浪狗，任何人都可以来这里陪狗狗玩耍，也可以领养狗狗。这里没有杀戮，没有抛弃，所以绝对是狗狗们的人间天堂。但反对的声音也是不绝于耳。对此你怎么看呢？来自旅行长一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不。不离。